somos pelagatos, 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 som
eh, en un tema y está Nahuel del Gueto, Nahuel Castro de La Bomba del Gueto en otro tema. Gran cantante y, también. Sí, sí. no sé si me estoy olvidando, no, de nadie más. Los no, tres, eh, Rastiti, sí. en percusiones. Sí, el Rootsman y Carlitos. Ahí no. en, la, en la percu, los Bingy de los tambores, sí. Bueno, y esto se grabó en una sola sesión en vivo, ¿en dónde? En el estudio Doctor F. Doctor F. Bien. Y lo filmaron a varias cámaras y después lo, lo lanzaron todos juntos. ¿Hace cuánto lo lanzaron? Sí. Eh, sí, en marzo. Eh, en marzo. A través de Garraldo Music, que es un, bueno, una compañía de, de un amigo. Y sí, salió todo junto. Básicamente Bien. fuimos traqueando los videos una vez por semana, pero el disco todo junto. Y esto fue en marzo, sí. En marzo, y ya está, bueno, ya yo me acabo de bajar tres temitas que vamos a compartir ahora en el momento Lion Rolling Circus. ¿eh? Vamos a estar disfrutando de varios temitas que los tengo acá cargados. No sé por cuál quieren empezar, como para que la gente entienda lo que estamos hablando, ¿no? Que lo visualice. Tenemos Thief in the Vineyard, The Church y Really for a Reason. ¿De qué banda son? ¿Con cuál vamos a empezar? Cuéntenos un poquito bueno, la historia. y vayamos con el... Con The Church, que fue el primero que, que lanzamos, el primer corte. Bien. Es una, una canción de Aishaman, que Bien. habla de que él recibió como... Él se dio cuenta de que el primer regalo que recibió en la vida es que su cuerpo es... Saber que su cuerpo es... Es una iglesia. Es un templo, es, claro. una, es una iglesia. Y bueno, y ahí desarrolla toda una, una serie de, de cuestiones espirituales que me pegó muy fuerte a mí ese tema. Y, Bien. Y, y bueno. Vamos a verlo salió. entonces Vamos y a escucharlo escucharlo. entonces. Sí. Ahí va. Shall works. Call it sublime, and now my body is a church, the first gift of life. Bless me, everyone. We Memphis, Gida, and you, Allah. It's you. Let's let it's you. We salam me, salam the good, the kimu, Islam, many fears love. Let us all give in to the ends of child. Be truthful to yourself and come. The fact you need a lesson like Many are called but few are chosen Where there's a will, there's a way Remember all the love given to all us, oh Lord Salvation is a must Cause in my temple I put all my trust Bless me everyone Memphis, Gida, El Diu, I'm loud. It's you, let's laugh. It's you, the salame, salam, the cool, the king, Islam. Manifest love
The sand let us enter to the arms of dread. Humble within yourself and come in sweet harmony for the sanctuary side by side. Praises of our trial, all alive, all along. So it was in the beginning. Continually world without them Let's be everyone We manifest Get us And you I'm loud It's you Let's be loud It's you It's all on me Salam de ku vikimu isla manifesta It's you let's laugh It's you the salam me Salam de ku vikimu isla manifesta It's you Let's laugh. It's you, the salame. Salam, the cool, the king. It's not many fits. Showers. Entonces, haciendo The Church con Sherman y Adrián Romero. Una delicadeza. ¿eh? Eh, qué sutileza este tema, sí, eh. Sí, Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Le bajamos unas revoluciones, ¿no? Ahí, a la tarde. Muy, muy bien, pero viene bien, viste, el cambio, bajar un cambio ¿eh? y arrancar de nuevo, claro. ¿no? Ahí, ahí. ¿Eh? Con un poco de reggae music encima va como piña, eh. Antes Así de que, las 4 y 20. Antes de las 4 y 20, sí. justamente. Siendo las 4 y 15, hoy, Vamos. miércoles 10 de julio del 2019, en el momento Lion Rolling Circus. Y les contamos a todos. Y Sherman viene como cantante invitado que mañana vamos a estar festejando el Día del Amigo Rasta. ¿eh? La revancha de la usina de Pelagato Celebra Jamaica. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí, eh? Mirá, Día del Amigo Rasta, eh. Vamos a tener a Sherman, a Dulce Mota, a Guille Boneto, al Chelo de la Zimbabue. ¿A quién más vamos a tener, eh? Un montón de gente, ¿eh? Artifex. Malena venía. ¿no? Malena. DJ, DJ Nelson. Malena hay que llevar el matafuego porque te prende fuego el escenario, es un sí. peligro, eh. Che, ¿pero qué? ¿Sigue esto? Sigue, después, bueno, el segundo jueves de cada mes está el Club Pelagatos en vivo ahí en Lucido de Gorrite 55-20. Palermo y tengo muchos saluditos acá para nuestros invitados. ¿Qué dice la gente? Dicen Shane, dice hola, saludos desde Perú. Hola Perú. Yo quiero premios, dice Max Max. Manda saludos también, buena vibra. Shane manda más saludos. Javier dice volví, aguante mensajero. Sherman, gran músico. Aguante. Saludos desde Coahuila, México. Buenos humos. Siempre antes de leer un... Un nombre de una ciudad mexicana hay que tomarse un segundo, un segundo ¿no? Para un, reflexionar. Una pausa, ¿viste? Mariano Pacheco, Grosso Sherman, bendita esa voz y bendito todos los que eligen este camino, dice Tamara Suárez y llena de corazones, Rasta. Bendición. Sublime la voz de Sherman, mi respeto, dice Sol César, Sosa, perdón. Eh, Tamara, de vuelta, qué voz, por favor. Bueno, mucha gente disfrutando ahí. De la transmisión a través de. Gran arreglo, ¿eh? gran, grandes arreglos, ¿eh? Bien. bien, bien. ¿Y sí. cómo, cómo funciona un equipo así, un, un dúo como ustedes? Sherman elegía la canción, te la pasaba, vos le volvías un, una prueba de, de piano, así, ¿cómo se llama? Así, como lo, así. Como lo dijiste vos. ¿Pero se lo mandabas por WhatsApp sí. o se juntaban? No, no, nos juntábamos cada tanto, pero la idea se la mandaba y, y veíamos si era viable. La verdad que fue. ¿Te rebotó muchos? No, eso te iba a decir, fue orgánico no. todo desde los temas que a mí me parecieron todos zarpados hasta los arreglos que fue como muy orgánico. No, creo que que yo recuerde no, no fue algo así, cambiamos todo de, 
No, quizá la velocidad de algún tema, algún arreglo o algún ritmo. ¿Viste? Bien. O sea, tiene cada uno su, su, su impronta de los temas. Tiene un, un estilo distinto, un ritmo distinto. Claro, cada uno lo escucha y absorbe una información diferente también. Claro, ¿no? pero fue muy orgánico todo de la producción, tipo, bueno, de esto y va, ¿viste? No fue así, que, che, esto no, y a mí sí, nunca, casi, no, no pasó. Claro, sinceramente no pasó. Hay química entre los dos, diría uno. Sí, ya desde de que estábamos en mensajero, ya ahí nos, nos entendíamos bien y. La misma grabación para también. El mismo claro. lado. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿La gente dónde puede ver todo el show completo? ¿Cómo es el canal de YouTube? En el canal de YouTube de Sherman y Adrián Romero está ahí toda la sesión y bueno, está buenísimo. Ahí, ahí pueden ver. Es fácil de encontrarlo, ¿eh? yo sí. lo encontré al toque. Ya Works y apareció. Sí, Ya es la sesión y Sherman y Adrián Romero y ahí. Está ahí. Y ahí. Bien, bueno, en las, en las plataformas. ¿no? Claro, en Spotify y todo eso. Buenísimo. ¿Quedó algún tema afuera que vos decís, uy, me hubiera gustado meter? En esta sesión, sí. Sherman, ¿alguno? Sí, estaba... Te tiene una lista sábana, Sherman, ¿eh? No, estuvimos ensayando como para grabar People Get Ready de, de Curtis Mayfield. Bien. Y... Lo grabamos. Y bueno, sí. Lo grabamos, pero claro. eh, bueno. Quedó ahí. No terminó sí, de cerrar la voz. Yo estaba mal, venía de estar afónico. Me había pegado un aire acondicionado en un show en la espalda, desabrigado, y me quedé uh. una semana y media antes de grabar y no llegué. Y no me gustó, no me gustó cómo quedó, entonces bueno, quedó afuera. Bueno, pero quedaron ocho temas espectaculares que pueden ver ahí en el canal de YouTube o escuchar en todas las plataformas digitales. Imagínate el nivel que tienen que dejó un tema afuera, ¿no? <risa> Porque no le gustó cómo quedó. No, es que no había quedado bien y es muy difícil, es una no, Curtis Mayfield. Fue medio mariconeado igual yo, te digo. <risa> <risa> bueno, hay que respetar. Todo. Hay que respetar, ¿no? Hay que poner y la voz. Ya a esta altura la... hay que tratar de hacer las cosas más o menos bien. ¿Cuántos años eh, haciendo música, Sherman? Y yo más o menos unos 23, 24. 24, 24 sí. Arranqué tarde. ¿Arrancaste tarde a qué edad? Sí, a los 18 por ahí. Bueno, tampoco es tan tarde, che. Ah, no, pero bueno. ¿Te hubiese gustado arrancar antes? Quizá. Quizá. No sé bueno, sabe. queda mucho camino por recorrer también, ¿eh? Mucho. ¿Y sí. qué fue? ¿Cómo fue ahí la carrera? Un resumen rápido. Bandas, participaciones. Mucho trabajo que no se vio con mensajeros, 18 años. Pues Calipsonia, mucho más no hice. Se escuchó, eh, se arranqué, escuchó el trabajo de con una banda de ska, claro. Y después, bueno, como que me fui un poco de la música y volví ahora con Black Dahl y, y ahí empecé como a abrirme de, de otra manera. Se viene una trastienda de Black Dahl, ¿no? Sí, el 3 de agosto. 3 de agosto, 3 de bien. Agosto. Un saludo ahí al, al negrito, a la brigada. Se viene con toda la brigadista que tío P. ¿Eh? ¿Y qué más tenés por ahí? ¿Algo más tenés ahí escondido el, bajo de la manga? Sí, el, el viernes vamos a estar en Quilmes con la bomba del gueto también. Bien. ¿Estás cantando fijo ahí? Bueno, mañana... Mañana ahí, sí, en, sí, con la bomba, el día sí, del amigo sí, resto. resto. Ahora estoy tocando la viola también. Buenísimo. Así que bueno, Bien. seguimos, seguimos activos, adelante. Por supuesto, es lo más importante estar activos y creando sobre todo, ¿no? Creando cosas originales sí. y, y de buena calidad, como lo que vamos a ver y escuchar ahora, ¿no? Really for a Reason de Sherman y Adrián Romero, de junto a The Bingy Brothers, Sí, 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 los chicos que grabaron en la Vía Bingy. Bien, y contame este tema, ¿por qué elegiste este tema? ¿Cómo te y llegó? Esta canción es una canción que me gustó mucho de Junior Delgado. Eh, la escuché y me, me pegó, me pegó fuerte. Me, me, me dio como una mística. Me, me metió así, me, me da como espiritualidad. Es, claro. Me lleva para ese lado. Es medio la búsqueda también de, de la sesión, ¿no? Por, o sea, los miré por arriba a todos, pero... Son tienen, todos temas así. Tienen eso en común, que sí. hay como una espiritualidad, hay como una conciencia en la, en la lírica de las canciones. Bueno, bueno. Y este claro. fue el más purista, este es, tiene rítmica reggae, tiene... Claro. Es como el más fue, reggae. ¿Fue el que menos transformaron? Sí. 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 Bueno, sí, vamos sí. a escucharlo entonces, si les parece, si están de acuerdo. Ahí va entonces, Rally for a Reason. Does the butterfly fly? It is for a reason. A really for a reason. Why does the cool wind blow? It is for a reason. A really for a reason. 
Why does the green grass grow? It is for a reason. A really for a reason. And why do I sometimes cry? Because I am from the fatty. Because I am from the fatty. And up the streets I go. People come to meet me. People come to greet me, and down the streets I go. People come to meet me. People come to greet me, and why they come to greet? Because I am from the fatty. Because. I am from the fatty. And why does the butterfly fly? It is for a reason. A really for a reason. Why does the cool wind blow? It is for a reason. A really for a reason. Why does the green grass grow? It is for a reason. A really for a reason. And why do I sometimes cry? Because I am from the fatty. Because I am from the fatty. Because I am from the. Showerx entonces haciendo Really for a Reason con Sherman y Adrián que los tenemos aquí charlando con nosotros en el momento Lion, Lion Rolling Circus ¿eh? el momento de la semana juro que si no los tenía acá y no lo veía ese video decía está cantando una morena <risa> opa qué piropo no, eh era Sherman Posta, eh o sea te, no sé tenés si una morena gracias. adentro sobre todo al final ¿Comiste una morena, Sherman? No, no, bueno, no sé. Varias se puede decir. Bueno, hay uno. El último, <risa> el último es todo falsete y lo canta sin claro. falsete. Es onda Cedric, viste, Cedric sí. Maito. Te iba a decir es, exactamente, vos sos nuestro Cedric. Te lo es, digo de corazón, como ¿eh? Mi, mi, mi inspiración, es como mi inspiración. A todos sí. nos ha inspirado Cedric acá dentro sí. en el Centro Cultural San Isidro. Le, yo te digo, el show de Cedric de acá le pasa el trapo al show de los Congos en Niceto. Así, ¿eh? No, estuvo buenísimo. Para mí sí. Yo la flashé mal, ¿eh? Sí, sí. Pero, otra, otra cosa. Otra cosa, fue, sí, otra, sí. Otra, algo distinto fue. Otra, pero, otras canciones. Pero qué tipo este Cedric Maiton, ¿eh? Un, un loco hermoso, increíble. Bien. Sí, sí, fuente de inspiración, sí. Muy bueno, muy bueno. Hay más saluditos tengo acá. Adrián Romero, alto tecladista, dice Javier González. Quiero escuchar más. Pide Tamara Suárez. Bueno, se mete en el canal de YouTube. Sí. Uh, se puede suscribir también. Eh, le pones, prendes la campanita así te llega cuando suben algo nuevo. Claro. Vale, está buenísimo. Eh, es muy bueno, te enterás de todo así. Los estoy viendo desde la República de San Marino. Compliment y buen tema y muy buen hecho, dice Hernán Nicolás. Muy bien hecho, perdón, le di cualquier cosa. Así que un golazo a todos al canal de YouTube entonces de Showworks, eh, de Germán y Adrián Romero. Así, ah, Germán y Adrián Romero es el canal de YouTube. Y se ven acá los ocho videos. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a tener que hacer un cambio, me parece. Cambio. Discúlpeme. Volvió el enroque. Enroque, volvimos al ajedrez del día de hoy. El negro se fue a una llamada muy importante. 
¿Otra vez ajedrez, pelado? Otra vez ajedrez, sí, exactamente. Eh, se pueden meter al canal de ellos, a sí, ver todo obvio. lo que tienen. Mirá, yo me voy a suscribir. Suscribí ahí, ahí así está. no llega. Acceder. Ah, Acceder. toca acceder después. Ah, bueno. Pero se está. pueden suscribir ahí, ya works. Exactamente. Y también se pueden meter al canal de Pelagatos. Siempre. ¿eh? Se meten ahí en youtube.com barra FM Pelagatos y se meten a ver los más de 1700 videos que todo, hay. Todos los que hay. Y de todo, hay de todo. ¿Tiene en algunos apareces, seguro. Sherman, sí, sí varios. Obvio, vale. Sherman y Adrián, ¿tienen alguno favorito que vos digas, este es mi, mi ya work favorito? Así que decís, acá en el piano la rompí, ponele, decís. En este tema la rompí. No, no, no hay ninguno, pero... <risa> eh, la verdad que... No sé, vos, Herstein, o no. No, me gustan... Cada uno tiene su particularidad. Me gusta mucho The Church, el que escuchamos antes. Sí, eh, como es el de Los Congos, está bueno también. De Los que Congos, está bueno. Justo. Ese es el track 2, ¿no, creo? No, el último creo que era. Ah, el último. ¿Sí, bueno. ¿sí, Sí, ese que estamos ¿Qué, ¿Qué tema hicieron de Congo? Eh, Tiff y Sin the Vineyard. Ahí va. Gran sí, tema. Ese tiene esa particularidad que está cantado bastante en falsete. Ahí es donde Cedric dice, ahora juego yo. Claro. Y ahí la rompe toda, ¿eh? el sí, tipo que... Realidad, realidad. La manera de cantar. Se lo, se lo pasé a él. En ¿Y? un momento tuve la oportunidad de estar ahí con él charlando y le dije, toma, pasátelo y me pidió que se lo pase a la compu, se reía. Decía, ¿Quién es el de la vocecita ese? ¿Te decía así? Y se ¿Sos ríe. Vos? Sí. Qué groso. El que hacemos con el que está alzando también está bueno. También. Tiene una. Deceivers. Sí, Deceivers. Están todos, bueno, sinceramente están todos buenos. El que hicimos con Nahue también, okay. un tema de Etiopía. Gran, gran, un... gran voz Rey del, del Reggae Nacional. Ah, la clavó el toque, aparte. Es una. Creo que es una de las revelaciones, ¿no? Para mí, de lo que sí. viene últimamente en cuanto a lo que es voces del reggae nacional. Sí, sin, yo no lo veo como revelación duda. porque lo, ya hace lo conocí hace pero, mucho, claro, pero, pero en, sí. en edad también es de los más jóvenes también. Sí, a sin ver, duda, que, sin duda. Aparte vino Ahí. y me acuerdo que el día que grabamos, porque fue un día, calor mal, el chabón llegó, la clavó, o sea, capo. Sí, primera toma, siempre, siempre. Qué y, lindo, eso, ¿no? y eso es bueno, ¿no? Que sea poder aprovechar una sesión tan importante el tiempo en el estudio es tirano. Y la frescura, aparte, ¿viste? Del, cuando ya te enroscas mucho en las tomas es un tema. Sí, la que no, son no. complicadas las voces para grabar. Y, y la verdad que y bueno, tiene que ver gente. con tu estado de ánimo ese momento, no, mucho también. Es, o... es también horas, horas de grabación. Es, viste, vas acumulando horas de grabación, te pones menos nervioso, ya se, te conoces mejor, sabes cuán, cómo tenés que respirar, cómo poner la voz, que esto que el otro. Bueno, ma, una maduración. Pero es fundamental. Sería la, la maduración del cantante. Claro. Sí, igual también es como lo programás. Programamos nosotros de que. Más de dos tomas no lo vamos a hacer, pasamos al otro, sino para no, para no bloquear, te claro. ponen un error, una nota que no te sale o que no, no, no te gusta. Empezás a hacer la cabeza. Así, Nada de volver a de arriba, vamos al que sigue y lo, al final. Una vez dos y vamos al que sigue. Y la verdad que fue así y no hubo así trabas. No, Dijimos no y ap aparte te da tiempo para viste pensar cómo lo vas a hacer después. Sí, ¿viste? Y no ¿no? Clavarte ahí, claro. Creo que lo máximo que hicimos de, de un tema de estos fue cuatro tomas. En Fua. un tema nada más Cuatro los, tomas los que eran dos o tres un, como mucho Que hay bandas que capaz que hacen Siete, ocho tomas de un tema Y viste y pega una Claro, no, no, el tema de acá era la fluidez Y también nos metimos al estudio cuando dijimos estamos Ahora sí claro, claro. Sí, fueron un par de años de ensayo Le metieron un par de... Lo bueno que ensayábamos ya con formato estudio Con un buen micrófono, grabando sí. Escuchando Bien. Así que sí, escuchando afinando, buenos, buenos equipos claro, corrigiendo corrigiendo detalles mejorando viendo a ver, buscándole la vuelta y, y acá futuro bueno, cómo ven el se viene el un vivo se viene un vivo por ahora estamos por ahora no estamos viendo qué onda pero por ahora no estamos descansando estamos ahora. Viendo. Eh. y seguir grabando no sé si un vivo no lo no tenemos pensado pero estaría buenísimo tenemos ganas bueno, de hay, hay, una, hay una que ya, hay una que ya tenés ahí sí, sí, que... igual esto es, Marzo salió recién, ¿viste? Sí. Ah, bueno, bueno. Descansen, pero nosotros, que descansar. nosotros somos manija, ¿viste? Queremos que el músico labure. Estaría buenísimo, sí, estaría lo, buenísimo. Lo bueno es que ahora nos podemos juntar, podemos tocar, ensayar algo, podemos claro. ensayar esto, hacer algo nuevo. Pero para si podemos en algún momento algún tocar momento. algo de esto claro. y estaría bueno darle rosca a esto y bueno. ¿Viven, ¿Viven cerca o viven lejos? Cerca, 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 cerca. Tenemos un tren, un par de estaciones. Dicen que cuando hay ganas es cerca, ¿viste? Cuando, sí, cuando no es lejos. Sí, sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Es así. Pero bueno, ellos como venían diciendo que venían ensayando hace tiempo y se, se, se metieron en el estudio. Yo 
creo que puede haber un Jaguar 2. Se, se viene el, ya, sí. el, el Jaguar 2. Un Jaguar, sí, que sí, sea. Sí, sí, sí. También. Tranquilamente. Y también, eh, una buena presentación, sería un buen marco, como decía yo, es una buena copa de vino y escuchar a ustedes dos ahí arriba de un escenario. Eh, ¿Quién tiene? Hacemos un, un, hacemos un Lucila ahí en Palermo. Quizá en algún momento. Un tranca style. Una piano. fiesta así. Un piano, de peladatos ahí. ¿No? Re. Sí. Para la apertura ahí. Re. Sí. Cuando bueno, quieras. Para la recepción. Yo creo que Adrián y Yerma fueron uno de los primeros músicos que vi en mi vida a tocar reggae. Que en ese momento tampoco sabía mucho lo que era el reggae. ¿Me traes un pañuelo, Luquitas? Sí. Para allá. Un, un pañuelo allá en la tercera bueno, fila. Contar, no sé si es bueno o malo lo que estoy No es bueno, es bueno, ah, bueno. bueno, bueno, bueno. No, pero se te ve en la entrada, por eso no sé si es bueno. Ah. <risa> pero bueno, ese fue uno de los primeros músicos que vi en mi vida a hacer reggae. Que yo tampoco tenía muy. Claro, Quiere decir que por eso vos estás acá en el reggae. Culpa de ellos. Gracias, chicos, eh. Un lujo. Un lujo, gracias, eh. No, sí, gracias. Creo que a ellos y al Pipi. Al Pipi, sí, claro. a un amigo que tenemos en común también. Que me bueno. llevó al reggae hace mucho. Cuando tenía 14 añitos. Qué jugado. Qué grande. Te estás delatando la edad, eh. Vamos, Abrazo grande para el Pipi. Va vamos a ver el video que queda de esta sesión de Shawworks. The Baba Mentu, the Baba Mentu. It goes on and on to the police Mentu, the police Mentu. And it moves on and on to the Saldia Mentu, Saldia Mentu. People in the vineyard trying to spawn the harvest. People in the vineyard.
Qué bueno, ¿eh? Lo de Showerks, Thief in the Vineyard, entonces, Sherman y Adrian. Nuestro Cedric Maiton. Nuestro Cedric Maiton. Eh, disculpen que me retiré para participar de un juego en el que perdí en la primera opción, ¿eh? Un lujo. Era un mío. juego por una casa, ¿no? Te ganabas una No, no casa. sé ni qué ganaba. Yo quería chivar ahí eh, el show de mañana. ¿Qué cosa Era mi objetivo. Negro. Mañana... Es, hay un show muy importante sí. donde festejamos, seguimos festejando las 15 temporadas de Pelagatos eh, en vivo en Lucille a partir de las 21 horas con los guardianes de Gregory, con Sherman que está aquí presente, que va a estar cantando. Vamos a estar. ¿Fuiste Gracias. a ensayar? Ayer sí. Vamos. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Una más a los pibes, la verdad, re buena onda. ¿Te gustó cómo suena? Y... ¿Te sí, gustó sí, la rompen, sí, sí. Sí, ¿Los sí. conocías a lo los, conozco, los pibes? Lo conozco a Fede sí. desde, desde hace Bombaza, más de 20 años, ahí en Bombaza, Mar del Plata. Sí. Año 97 fuimos con mensajero a tocar con ellos Mirá. a Mar del Plata. Y lo conocí a él, pero bueno, desde esa época no lo veía. Upa. Así que me lo encontré el otro día que me invitaron a grabar ahí a Negril para, Music. El, ah, claro. para el disco de Don Carlos para también. Así que bueno, eso. Golazo, golazo. ¿Y qué temas vas a hacer, sí. si se puede saber, mañana? Eh, Crazy Ballets. Crazy Ballets. Oh, de Marley. Bien. Yeah. Está yeah. practicando el grillito. Está polémico todavía. Está Tengo polémico. Sí, bueno. nada, pero está bien, va a estar bien. Va, va como piña, Tranquito, así que ahí. Grito de guerra. Gran show mañana, entonces, Lucil, con una cartelera épica, te diría. Porque además de Yerma está Guille Boneto, está el Chelo de la Zimbabue. El señor DJ Nelson, Artifacts de León Chalón. Malena D'Alessio, por ejemplo, Dulce Mota. El ah, señor ya. Rodrigo Rey para abrir la noche. A la pucha. Es la revancha de la usina, ¿eh? Sí. Lo que pasó en el auditorium, versión Reduce Fat Fast, en un lugar chiquitito. Más íntimo. Vas, Más a, íntimo. vas a estar ahí abajo, vas a estar cantando Guille Boneto y te va a escupir, ¿viste? Cuando los cantantes suelen escupir un poco. ¿Vos y los fanáticos te, gar, te gargajean. Vos claro, sos claro. gargajeado. Ni de vuelta. Te gargajea a un Guille Boneto. Gracias. Decir. Sherman, vos estuviste el otro día eh, ahí en la usina del arte con sí. el reggae yoga. Sí, estuvimos con Hija del Sol, con. con con el, el reggae aire aire yoga Fernando sí. eh, y estuvo una alta experiencia alta experiencia, alta ¿no? experiencia. Sí, 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 muy ahí, bien. había como no sé 100 personas había haciendo sí, yoga. Sí. Muy, muy, muy relajado mantra se armaba se armó se armó ¿eh? mantra musical la gente relajándose la verdad que me gustó cuando cada uno miraba para un lado diferente cuando se abrazaron me gustó también, también. la gente abrazándose sí Sí, bueno. Sí, bueno, sí. ¿Y después te quedaste un rato más? Me quedé un rato más hasta que me dio el cuerpo porque había tocado la noche anterior, uh, había dormido 3, 4 horas. Tras noche. Sí, eso fue temprano. Así sí, sí, a las 12. Hasta empezó. las 4 de la tarde y ahí me fui. Igual lo seguí viendo por, por YouTube después. Vamos. Sí. Y ahora que, la revancha. Sentadito. Uh -huh. Así que bueno, qué bueno que puedes estar mañana. La revancha. Están todos invitados. ¿eh? A mañana a Lucil Gorriti 55.20 a partir de las 21 horas. Rodrigo Rey. Primero y después los guardianes de Gregory y sus amigos, ¿eh? Y si venís, la pandilla. los primeros 50, negro, ¡Apa! los primeros 50, te llevas unos lillos, unas sedas muy lindas de la gente de Raw Papers Argentina y te llevas... Un póster. El póster oficial de lo que fue Pelagato Celebra Jamaica, Jamaica en la usina del arte. Así que no te quedes afuera. ¿Qué tenés que hacer un jueves? Tenés que venir a lucir. O ves red. Netflix o, o vas a lucir, ¿viste? Como sí, que, no, ponele. No hay, no hay ni fútbol, no hay nada. No, así que tenés que venir ni a lucir. Tenis. Eh, ha habido una noche histórica, ¿eh? Histórica. ¿Por qué no pasa todos los días esto, juntar no, a esta gente? No pasa, no pasa. ¿eh? Y hay mucho esfuerzo y se agradece mucho a los artistas que se suman y participan, como Sherman, que lo tenemos aquí presente. Así que, Adrián, estás invitado también, si te querés pasar. ¿eh? Así que un lujazo, y un lujazo lo, este momento de Lion Rolling Circus. Sí. Eh, Work. Con Works. Se llevan ahí los Blunts. Vos no te afanes nada, Luquitas, yeah. dale. Dejale no son pibes. para vos, Luquitas. Dejale a los pibes, Luquitas. Ya, 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 algo ya, me va a llevar. Sí, algo ya más. te conocemos. Ya te conocemos. Viene a la radio y siempre quiere llevarse algo. No te llevar. Muchachos, eh, algún, algo para contarle a la gente de lo que se viene con Shaw Works. ¿Están estuvimos, preparando estuvimos, algo estuvimos. nuevo? Ah, sí, se estuvieron sí, contando. Estuvimos, estuvimos contando. Algo, bueno. algo nuevo va a salir en algún momento, sí. Qué lindo. Seguro. Me gusta, Ahí me gusta. Atento. Le damos me gusta entonces. Le damos me gusta. Y nosotros cerramos este momento Lion Rolling Circus. A ver qué se llevan ahí. Vamos a ver un poquito Mirá, lo que se llevan, se que llevan me gusta. Un, ar eh. un armador. Un armador y Jerry. Acá, un armador. Que no, sí. no sé, no sé si usan el armador. Mirá, pero Luquitas. Bueno, eh. Es un buen regalito el armador. Bueno, pues, Eso se lleva Adrián. La, vos, Luquitas, no te lo llevas. La verdad que una cosa, yo la cosa que me llevo, sí. yo no soy muy fumador. No. Para la verdad. Oh. Se los regalo a amigos y amigas se los regalo siempre, es verdad. Oh. Sí. Entro casa a las mujeres. 
También, la y, lo, y lo que se llevan que van a tener que tirar la moneda arriba es la bandejita. La bandejita. ¿Viste? Para no hacer en chastra en casa que no haya pedacito de hojita. Claro, ¿eh? la manicura. El estuche de semillita. El sonajero también. Sí, el sonajerito ahí, ahí mira. mira. Ahí está. Qué bien, ¿eh? Cómo me gustan las... los filtritos esos, encima te duran años, ¿eh? Años te duran. Los filtros, Bien, del reggae, los filtros del reggae, qué lujo, ¿eh? qué lujo el momento Lion Rolling Circus. Entonces, con Shower, gracias, gracias, eh, por, gracias a, a ustedes. por venirse hasta aquí a compartir un poco de su reggae music. ¿Y qué les parece si escuchamos algo de No Rush? Pablito, Dale. tenemos ahí eh, Tomorrow People. Y seguimos con más. Somos Pelagatos en vivo hasta las 17 horas. Pero nos despedimos, obviamente, del Facebook, Facebook Live. Eh. Hasta chau, la vista,